ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಸೂಕ್ತ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಬಿವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದು ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯಿ ಮೇನ್ ಬಂದಿರೋದು ರೇಷ್ಮೆದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಮಟ್ಟೆ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಗುಳಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ನಾವು ಪಬ್ಬತಿ ಬಂದು ಸಾಲ ಪಬ್ಬತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಮೊದಲು ಸಾಲ ಪಬ್ಬತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮುಣ್ಣಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಗುಳಿ ಪಬ್ಬತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದಡಿ ಐದಡಿ ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದು ನಾವು ಗುಳಿ ಪಬ್ಬತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹುಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಸೋ ಸೋಲಿ ಪಬ್ಬತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಬಂದು ಐದಡಿ ಐದಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ತಡಿ ಹತ್ತಡಿ ಬಂದು ಮೂರು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮೇ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಮಟ್ಟೆ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೇಷ್ಮೆ ತಳಿ ಬಂದು ನಾವು ಸೀಬಿನೇ ಮೇಯಿಸೋದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯ ಭಾಗವಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಜೆರ್ಸಿ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಮೇವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎಂಟು ಹಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಐದರಿಂದ ಆರು ಲೀಟ್ರ್ ಎಂಟು ಲೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಜರ್ಸಿನೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಲು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸೇರಿದರೆ ಅರವ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇ ಹಸು ಭೂಸ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂಟೆ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂಟೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಡೈರಿ ಭೂಸ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಬರೋದು ಭೂಸನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಸಿ ಮೇವು ಜೋಳ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಜ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಜ್ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಮಾಡ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಸುನ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕರುನು ಬೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸು ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಹಸು ಕೊಂಡ್ಕೊ
ಕಾಯಿ ತೆಗಿದೆ ಇದ್ದು ಉಳಿದಿರೋದು ನಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರು ಶೇಖರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಭ್ಯ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬೋರ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕು ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಬ್ಬತಿ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆಗೂ ಡ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಿ ಜೋಳ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಸು ಮೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಡ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಗ ತೇವ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಆರೋಗುತ್ತೆ ಆರೋದ್ರೂ ನಾವು ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬೋರಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪೈಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತೇವ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಒಂದೇ ಥರ ನೀರು ಅದು ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಬೆಂಡೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ರಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನೀರಿಂದನೇ ಗದ್ದೆ ಬೋರು ನೀರಿಂದ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೆಂಡೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಲಂಗ್ರಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಕಲ್ಲಂಗ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸಹ ಸಹ ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡೋದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈನಿಂದ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅದು ಡೀಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪವರ್ ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಅರಿಶಿನ ಮನೆಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾಟಿ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾಟಿ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಡಿ ಮನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊಪ್ಪು ದಂಟು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಯ್ಯರ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅದು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಅದು ಸೊ ಬೆಂಡೆ ಗಿಡ ಬಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಆ ಥರದ್ದು ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ವರ್ಷ